ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ சிலபஸில் எக்ஸஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் நைனும் டென்னும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நைன் சம் பாருங்கள் சிம்பிளிஃபை இது சிம்பிளிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் ரோமெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு த்ரீ பிராக்கெட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன ரூல் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா பாட்மாஸ் பிஓடி எம்ஏஎஸ் இந்த ரூல் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இதில் இருக்க ஆர்டர் வைஸ் தான் வந்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராக்கெட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு த்ரீ பிராக்கெட்ஸ் வருது அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு இன்னர் மோஸ்ட் பிராக்கெட் வருது வெளியில் ஒரு பிராக்கெட் இருக்குது அப்புறம் ஒரு இன்னர் ப்ரோ பிராக்கெட் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மொதல் இந்த இன்னர் பிராக்கெட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வெளியில் இருக்க பிராக்கெட்டுக்கு வரணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லெவன் பை எயிட்டுன்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே இன்டூ இருக்குது அதுக்கப்புறம் மைனஸ் சிக்ஸ் பை தேர்ட்டி த்ரீன்னு இருக்கு இங்க நீங்க பிராக்கெட் போடணும்னு அவசியம் இல்ல எனக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் இன்டூ தானே இருக்கு இது ரெண்டையும் நம்ம எப்படி கேன்சல் தான் பண்ண போறோம் ஸோ நம்ம மைனஸ் சிக்ஸ் பை தேர்ட்டி த்ரீ அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் அடுத்து இங்க பிளஸ் இருக்கா பிளஸ் போட்டுக்கோங்க அடுத்து ஒன் பை த்ரீ எழுதிட்டு இங்க பிளஸ் ஏன்னு இருக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இது வந்து ஒரு பிராக்கெட் வெளியில் இருக்கிற பிராக்கெட் அதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்கிற பிராக்கெட் வந்து இன்னர் பிராக்கெட்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இன்னர் பிராக்கெட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன் இருக்குது அப்போ டிவிஷன் கொடுத்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எடுத்து எழுதணும் இந்த டிவிஷனை வந்து இன்டூவாக மாற்றணும் மாற்றிட்டு இந்த டிவிஷனுக்கு அப்புறம் என்ன நம்பர் இருக்கோ இதோட ரெசி ப்ரோக்கல் எழுதணும் அப்போ நைன் பை டுவெண்ட்டியோட ரெசி ப்ரோக்கல் வந்து டுவெண்ட்டி பை நைன் ஓகே அதுக்கப்புறம் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க அடுத்து இங்கே வெளியில் மைனஸ் சைன் இருக்கா அதுக்கப்புறம் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை செவன் இன்டூ மைனஸ் செவன் பை ஃபைவ் இருக்கு இதை அப்படியே நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்ல இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் இன்டூ இருக்கு அப்ப கேன்சல் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இன்டூனாலே நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரும் கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா கேன்சல் பண்ணுங்க அப்படி முடியலையா நியூமரேட்டர் தனியா மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிட்டு பை போட்டு டினாமினேட்டர் தனியா மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்து எழுதணும் ஓகே பட் இங்க நமக்கு கேன்சல் பண்ண முடியும் இந்த லெவனும் இந்த தேர்ட்டி த்ரீயும் லெவன் டேபிள் கேன்சல் ஆகும் அப்போ ஒன் லெவன்ஸ் ஆ லெவன் த்ரீ லெவன்ஸ் ஆ தேர்ட்டி த்ரீ அதுக்கப்புறம் இந்த த்ரீயும் இந்த சிக்ஸும் வந்து த்ரீ டேபிள் கேன்சல் ஆகும் ஒன் த்ரீ ஸா த்ரீ டூ த்ரீ ஸா சிக்ஸ் டூவும் எயிட்டும் டூ டேபிள் கேன்சல் ஆகும் ஒன் டூ ஸா டூ ஃபோர் டூ ஸார் எயிட் அவ்வளோதான் நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இப்போ இங்கே ரிமைனிங் நான் எடுத்து எழுதுகிறேன் பாருங்களேன் மொதல் சைன் ரிமைனிங் எடுத்து எழுதணும் இங்கே சைனே மென்ஷன் பண்ணினா பிளஸ் இங்க வந்து மைனஸ் சைன் இருக்கு அப்ப பிளஸ் இன்டூ மைனஸ் வந்து மைனஸ் நியூமரேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒன் இன்டூ ஒன் வந்து ஒன் பை டினாமினேட்டர்ல என்ன ரிமைனிங் பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்டூ ஒன் ஃபோர் இப்போ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு கிடைச்சிருக்கு இது வந்து இந்த பிராக்கெட்டோட ஆன்சர் அப்ப அதுக்கு நீங்க பிராக்கெட் போடக்கூடாது ஓகேயா அடுத்து பிளஸ் போட்டுட்டு இங்க நம்ம பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணிட்டு இந்த ஒன் பை த்ரீ எழுதிட்டு பிளஸ் இப்போ இதுல பாருங்களேன் நம்ம இது ரெண்டு நம்பருக்கும் நடுவில் இன்டூ இருக்கு இன்டூனா கேன்சல் பண்ணணும்னு நான் சொன்னேன் நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் இப்போ த்ரீயும் நைனும் த்ரீ டேபிள் கேன்சல் ஆகும் ஒன் த்ரீ ஜா த்ரீ 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 ஜா நைன் இது ரெண்டும் ஃபைவ் டேபிள் கேன்சல் ஆகும் ஒன் ஃபைவ் ஜா ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஜா ஃபார்ட்டி பருத்தில் கேன்சல் பண்ண முடியாது இப்போ இதோட ஆன்சர் தான் நான் எடுத்து எழுத போகிறேன் ஸோ பிராக்கெட் போடாதீங்க நியூமரேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒன் இன்டூ ஃபோர் ஃபோர் பை ஒன் இன்டூ த்ரீ த்ரீ இப்போ இதில் ரெண்டுக்குமே சைன் மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ நம்மளும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் இந்த நம்பர் மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் அடுத்து இங்கே மைனஸ் சைன் இருக்கா போட்டுக்கோங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவன் இந்த செவனும் கேன்சல் ஆகிடும் செவன் டேபிளில் ஒன் செவன் சா செவன் ஒன் செவன் சா செவன் ஃபர்தராக நம்ம நம் எந்த நம்பரும் கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ நான் இப்போ ஆன்சர் எடுத்து எழுதுகிறேன் இப்போது இங்கே பாருங்கள் நமக்கு இந்த நம்பருக்கு சைனே இல்லை இங்கே வந்து ஒரு மைனஸ் சைன் வருது அப்போ நம்மளோட ஆன்சருக்கு மைனஸ் சைன் வந்துடும் நியூமரேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஃபோர் இன்டூ ஒன் வந்து ஃபோர் வரும் பை டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒன் இன்டூ ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் கிடச்சிடும் இப்போ டூ சைன்ஸ் நியராக வருது இல்லையா ஸோ நம்ம ஒர
இப்போ மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ளஸ் வந்துடுது அப்புறம் ஃபோர் பை ஃபைவ் எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் நமக்கு த்ரீ நம்பர்ஸ் வந்துருச்சு அது நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் வருது அப்போ எப்படி அது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடிஷன் இல்லைனா சப்ராக்ஷன் பண்ண போகிறோம் அக்கார்டிங் டு த சைன் பண்ண போகிறோம் அப்போது டினாமினேட்டர் செக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஃபோரு த்ரீ ஃபைவ் இருக்குது அப்போ சேமாக இல்லை அப்போ நம்ம எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம் அப்போ எல்சிஎம் எதோட எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம்னா ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் இந்த மூணு நம்பருக்குமே எல்சிஎம் எடுக்கணும் இந்த மூணு நம்பருமே எந்த சேம் டேபிளையும் வராது அப்போ நான் மொதல் ஃபோர் டேபிள் எடுக்கும் போது இங்கே ஒன் த்ரீ ஃபைவ் வந்துடும் அடுத்து த்ரீ டேபிள் எடுக்கும் போது ஒன் ஒன் ஃபைவ் வரும் அடுத்து ஃபைவ் டேபிள் எடுக்கும் போது ஒன் 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 வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் எல்சிஎம் என்ன வந்துடும்னா ஃபோர் இன்ட்டூ த்ரீ இன்ட்டூ ஃபைவ் சிக்ஸ்டி தான் வந்து எல்சிஎம் ஃபோர் த்ரீ ஜா டுவெல் டுவெல் இன்டூ ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ்டி தான் எல்சிஎம் இப்போ ஒரு ஒரு நம்பரையும் வந்து நம்ம சிக்ஸ்டி வர மாதிரி மாற்ற போகிறோம் அப்போ ஃபோர் கூட எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டி வரும் அப்படின்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ இன்டூ ஃபைவ் தான் வந்து சிக்ஸ்டி இப்போ நமக்கு ஃபோர் கூட எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டி வரும் தெரியணும் அப்போ அதுக்காக ஃபோரை மறைச்சிக்கோங்க அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் த்ரீயும் ஃபைவும் இருக்கா த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் வருமா அப்போ ஃபோர் கூட ஃபிஃப்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் சிக்ஸ்டி வரும்னு அர்த்தம் அப்போ நியூமரேட்டர்லேயும் ஃபிஃப்டீன் எழுதிக்கலாம் இப்போ அடுத்து த்ரீ கூட எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டி வரும் அப்படின்னா இப்போ இங்கே த்ரீ மறைச்சிக்கோங்க இப்போ பேலன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் இருக்கா அப்போ டுவெண்ட்டி நியூமரேட்டர்லேயும் டுவெண்ட்டி எழுதிக்கலாம் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எழுதிக்கலாம் அடுத்து ஃபைவ் கூட எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டி வரும் ஃபைவ் மறைச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்டூ த்ரீ டுவெல் வரும் அப்போ இங்கே டுவெல் எழுதிக்கிறோம் இங்கேயும் வந்து டுவெல் எழுதிக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் வந்து நமக்கு இங்கேயும் பை சிக்ஸ்டி வரப்போகுது இங்கேயும் பை சிக்ஸ்டி இங்கேயும் பை சிக்ஸ்டி தான் அப்போ தனித்தனியாக நீங்கள் பை சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ்டி போடுறதுக்கு பதிலாக ஹோல் திங் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டின்னு போட்டுக்கோங்க ஓகே இப்போ நியூமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணுற பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி வந்து ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெல் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரே ஒரு நம்பருக்கு மட்டும்தான் மைனஸ் சைன் வருது இந்த ரெண்டு நம்பருக்குமே ப்ளஸ் சைன் வருது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மொதல் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி ப்ளஸ் சைன் போட்டுக்கோங்க அப்போ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் வந்துடும் பை சிக்ஸ்டீன் எழுதிக்கலாம் இப்போ ஃபிஃப்டீனுக்கு மைனஸ் சைன் வருது ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு ப்ளஸ் சைன் இப்போ இது ரெண்டே சப்ராக்ட் பண்ணி கிரேட்டர் நம்பர் சைன் போடணும் இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ வரும் இதில் கிரேட்டர் நம்பர் சைன் வந்து ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பை சிக்ஸ்டி இது ரெண்டே நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம இப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒன் தே ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பை சிக்ஸ்டி தான் வந்து இதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்டம் பார்த்தலாம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ரோமன் பாருங்கள் சிம்பிளிஃபை இங்கேயும் வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாட்மாஸ் ரூல் தான் அப்ளை பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் த்ரீ பிராக்கெட்ஸ் இருக்குது ஸோ பாட்மாஸ் ரூலில் ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி பீனா பிராக்கெட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம இங்கே ப்ராக்கெட்டோட வேல்யூஸ் தான் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட் பிராக்கெட் பார்க்கும்போது நமக்கு ரெண்டு ரேஷியல் நம்பர் நடுவில் டிவிஷன் இருக்குது அப்போது டிவிஷன் இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் இந்த டிவிஷனை வந்து மல்டிப்ளிகேஷனாக மாற்றிட்டு இதோட ரெசி ப்ரோக்கல் எழுதுவோம் இல்லையா அப்போ எயிட் பை மைனஸ் செவனோட ரெசி ப்ரோக்கல் வந்து மைனஸ் செவன் பை எயிட் அடுத்து இங்கே மைனஸ் சைன் இருக்குது போட்டுக்கலாம் அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர் நடுவில் இன்ட்டூ இருக்குது அப்போ நடுவில் இன்ட்டூனா என்ன பண்ணணும் டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணிவிட்டு எழுதிக்கலாம் இல்லையா அப்போ ஒன் ஃபோர் ஜா ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஜா ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஜா த்ரீ ஒன் த்ரீ ஜா த்ரீ இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் பை ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன்னுன்னு கிடச்சிருக்கு அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் சைன் இருக்கா இப்போ இங்கே பார்க்குற போது ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர் நடுவில் இன்ட்டு அப்போ நமக்கு நியூமரேட்டரி டினாமினேட்டரி வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா அப்போ பாருங்கள் ஒன் ஃபோர் ஜா ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஜா ஃபோர் அவ்வளோதான் ஃபர்தராக இது நம்மளால் கேன்சல் பண
plus into minus. இது ரெண்டையும் multiply பண்ணும்போது நமக்கு minus sign வரும். அப்படி இந்த number எடுத்து எழுதிக்கோங்க. Two signs நீரரா வருமோது எப்பியுமே இது ரெண்டையும் multiply பண்ணி நம் ஒரே செய்யினா கொண்டு வரணும். இப்போ பார்த்திங்கு நான் 3 number கடுசிருக்கு 3 number இருக்குமே sign வந்து minus இருக்கு. அப்போ நமக்கு denominator வந்து same இருக்கொணும். இல்லையா? அப்போ இங்க 6 இருக்கு இங்க 1 இருக்கு இங்க 3 இருக்கு. அப்போ நம் LCM எடுக்கப் போரும் 6 கும் 3 கும் 1 போட்ணும் அவசியுவல்ல. இந்த 2 number இமே 3 table வரும். 2 threes are 6, 1 threes are 3. இப்போம் இந்த 1 கூட நீங்கள் 6 multiply பண்டிரப்பதான் உங்களுக்கு 6 கடைக்கும். அப்போம் numeratorலே வந்து 6 multiply பண்ணிக்கிறோம். இங்க 3 இருக்கு, 3 கூட நீங்கள் 2 multiply பண்டிரப்பதான் உங்களுக்கு 6 வரும். So numeratorலே வந்து நம்ம 2 multiply பண்ணிக்கிறோம். இப்போம் பார்த்திங்கு நான் denominatorல பாருங்க எல்லாமே 6 வந்திருச்சு. So எல்லாத்துக்குமே வந்து minus sign இருக்கு. அப்போம் எல்லாத்துக்குமே minus sign வந்தது நான் இந்த எல்லா நம்பரியும் add பண்ணி நீங்கள் minus sign ஏ போடுண்டும். இப்போம் பாருங்க minus 7 minus 6 வந்து minus 13 வரும். அதுக்குட ஒரு minus 2 பண்ணமும் உங்களுக்கு minus 15 வரும். அது எல்லா நம்பரியும் add பண்ண சொன்னையில்லையா 7 plus 6 வந்து 13 plus 2 இந்த இரண்டு நம்பருமே நமக்கு 3 table வரும் 3 table பார்த்திங்கு நான் 2 3s are 6 5 3s are 15 அப்போம் நம்னுடை answer பார்த்திங்கு நான் minus 5 by 2 okay next to 10th sum பார்த்தலாம் a student had multiplied a number by 4 by 3 instead of dividing it by 4 by 3 and got 70 more than the correct answer find the number இப்போது இந்த கவச்சில் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா, ஒரு student என்ன பண்ணிட்டாங்க நான் ஒரு number 4 by 3 யால் divide பண்ணிரத்துக்கு பதிலா, 4 by 3 யால் அவங்க multiply பண்ணிட்டாங்க. இப்போ, அப்படி பண்ணிரப்போது, அவங்களுக்கு என்ன answer கடுச்சிருக்குதாமா, correct answer விட 70 more, more நான் அதிகமா கடுச்சிருக்குங்கிறாங்க. correct answer விட 70 வந்து ஜாஸ்தியா இப்போது நாம் கண்டுபிடிக்கப் போகிற நம்பர் வந்து நாம் X நிடுத்துக்கிலாம். அதுதான் வாலியுது நாம் final கண்டுபிடிக்கப் போகிறோம். இப்போது இந்த கவச்சில் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா, divide பண்டிரத்துக்கு பதிலா, multiply பண்ணிட்டாங்க அப்படின் சொல்லிராங்க. அப்போது அது answerல வந்து 70 அதிகமா வந்திருக்கு அப்படினா, இந்த 2 அப்போது இந்த 2 நம்பரோட difference தான 17 அருத்தோம். என்ன அவங்க divide பண்டிரத்துக்கு பதில multiply பண்ணிட்டாங்க. அப்போது 70 அதிகமா வருது. அப்படினே என்ன meaning நா? இந்த 2 ஓட difference. difference நா minus நருத்தோம். இது 2 subtract பண்ணா உங்களுக்கு 70 வரும். அப்படின் அருத்தோம். இப்பாத்தான் நாம் இங்க apply பண்ணப் போரும். இப்போது நம் number b x நம் கண்டுபிடிக்கு போரு number x நேடுத்திருக்கான் given that கோஸ்டின் என்ன சொன்னாங்க அவன் என்ன பண்ணிட்டாங்களாம் divide பண்டிரத்துக்கு பதில multiply பண்ணிட்டாங்க இங்குராங்க எந்த number கண்டுபிடிக்கு போரு number அதைத்தா நம் x நேடுத்திருக்கோம் அப்போ x into 4 by 3 okay x into 4 by 3 minus x divided by 4 by 3 equal to 70. நான் இருக்கனே உங்களுக்கிட்ட சொன்ன. divide பண்டிரத்துக் பதல multiply பண்ணிட்டாங்க 70 அதிகுமா வருதின் சொல்லுராங்க. அப்போது இந்த 2 answer ஓட difference. difference நான் minus தான் வந்து 17 நருத்தோம். இப்போது பாருங்கள் x into 4 by 3 minus இந்த x எடுத்து எழுதியிட்டு இந்த division இருக்கில்லையா அந்த division வந்து நம் into வா மாத்ரோம். மாத்திட்டு இதுவுடை reciprocal எழுதுமோது 4 by 3 ஓடு reciprocal வந்து 3 by 4 equal to 17 நமக்கு அடுத்திருக்கு இப்போது left hand side பார்த்தின் நமக்கு 2 term வருது இந்த 2 termலிமே வந்து x இருக்கு சோ நான் x வந்து common வெளியில் எடுத்துடுறேன் அப்போ இந்த first termல என்ன balance இருக்கும் நான் x வெளியில் போய்டித்து அப்போது நமக்கு 4 by 3 மட்டு balance இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் இங்கு minus sign இருக்கா, minus sign போட்டுக்கோங்க. x வெளில கொண்டு போய்டோம். 
அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன பேலன்ஸ் இருக்குது த்ரீ பை ஃபோர் பேலன்ஸ் இருக்குது எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குன்னா செவன்ட்டி இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் இங்கே நான் எல்சியம் எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர் நடுவில் மைனஸுங்கும் போது டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கணும் அப்போ எல்சியம் எடுக்கிறேன் அப்போது இங்கே ரெண்டு நம்பருமே சேம் டேபிளில் வராது அப்போ த்ரீயையும் ஃபோரையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வருமோ அதுதான் எல்சியம் அப்போ டுவெல்னு கிடச்சிருது அப்போ இங்கே த்ரீ இருக்குது அப்போ இது கூட நீங்கள் ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப தான் உங்களுக்கு டுவெல் வரும் அப்போ நியூமரேட்டர்லேயுமே ஃபோர் மல்டிப்ளை ஆகிடும் இங்கே வந்து ஃபோர் இருக்குது த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப டுவெல் வரும் அப்போ நியூமரேட்டர்லேயும் வந்து த்ரீ மல்டிப்ளை ஆகிடுது இப்போது இங்கேயும் பை டுவெல் பை டுவெல் காமனாக நான் பை டுவெல் போட்டேன் நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வந்து நைன் கிடச்சிருக்கு ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி இப்போ எக்ஸ் நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ இன்சைட் த ப்ராக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் நைன் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு செவன் வரும் சிக்ஸ்டீனுக்கு முன்னாடி சைன் இல்லைனா ப்ளஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு நம்பருக்கு ப்ளஸ் ஒரு நம்பருக்கு மைனஸுங்கும் போது இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணி கிரேட்டர் நம்பர் சைன் போடணும் அப்போ நமக்கு ப்ளஸ் செவன் கிடைக்கும் பை இந்த டுவெல் எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி இப்போ எக்ஸ் ஒரு ப்ராக்கெட் இந்த நம்பர்னா இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இன்டூ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு இந்த செவன்ட்டி வந்து ரைட் சைடில் இருக்கு அதையும் நம்ம அப்படியே வச்சுட்டு இந்த எக்ஸ் கூட இருக்கு இல்லையா இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் வந்து ஈக்குவேஷனுக்கு நெக்ஸ்ட் சைட் நம்ம கொண்டு போக போகிறோம் அப்போ இங்க இது ரெண்டுக்கு நடுவில் இன்டூ இருக்கு இல்லையா அப்போ செவன் வந்து இங்க நியூமரேட்டர்ல இருக்கு நெக்ஸ்ட் சைடு மூவ் பண்ணும் போது இது டினாமினேட்டர் போயிடும் அதே மாதிரி டுவெல் வந்து டினாமினேட்டர்ல இருக்கு நெக்ஸ்ட் சைடு மூவ் பண்ணும் போது இது நியூமரேட்டர் போயிடும் அப்ப நமக்கு எப்படி வந்துடும் பாருங்க மேல இருக்க செவன் இங்க கீழே போயிடுது கீழே இருக்க டுவெல் வந்து இப்படி மேலே போயிடுது ஓகே இப்போ பாருங்க இந்த ரெண்டு நம்பரும் செவன் டேபிளில் கேன்சல் ஆகும் ஒன் செவன் சார் செவன் டென் செவன் சார் செவன்டி அவ்வளோதான் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் டென் இன்ட்டு டுவெல் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பை ஒன் போடணும்னு அவசியம் இல்லை அப்போ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் தேர் ஃபோர் த நம்பர் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகே தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ